എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്രൺ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ട്രക്കിംഗ് സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഹരിഹർ ഫോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഉയരം പേടിയുള്ളവരും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരും പരമാവധി ഈ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഏകദേശം എൺപത് ഡിഗ്രി ചരിവിലാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരുപാട് പേരുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഡ്രീം പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ഈ ഹരിഹർ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം അതുപോലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് മംഗ്ല ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിലായിരുന്നു നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ലീപ്പറാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് എങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പോകുന്നവരെന്തായാലും ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഷിക് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് ത്രയംബകേശ്വർ ടെമ്പിൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളെന്തായാലും ബസ് എല്ലാം നോക്കി സമയം കളയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഷെയർ ടാക്സി എടുത്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ത്രയംബകേശ്വർ ടെമ്പിൾ വരെയുള്ള ദൂരം കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഷെയർ ടാക്സിയുടെ ചാർജ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രയംബകേശ്വർ ടെമ്പിളിന് അടുത്തെത്തി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ റൂം എടുത്ത് നാളെ അതിരാവിലെയാണ് നമ്മൾ ഹരിഹർ ഫോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രയംബകേശ്വർ ടെമ്പിൾ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതിരാവിലെ തന്നെ ഹരിഹർ ഫോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹർഷേവാഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നടന്ന് വേണം മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രാമം വരെ എത്തുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബസ് സർവീസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ആകെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ആണ് ഓട്ടോറിക്ഷ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് പോകുന്നതിന് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പോയി വരുന്നതിനായിട്ട് ആയിരം രൂപയാകും അതുപോലെ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ കണ്ടത് നമ്മളിവിടെ നിന്നൊരു സ്കൂട്ടർ റെൻറ്റിനെടുത്തു ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ ഉൾപ്പെടെ നമുക്കൊരു സ്കൂട്ടർ ഒരു ദിവസത്തേക്കായിട്ട് കിട്ടും അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ പോയി വരികയും ചെയ്യാം ത്രയംബകേശ്വറിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് അടുത്തുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂട്ടർ റെൻറ്റിന് കിട്ടിയത് അവിടുത്തെ നമ്പർ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി ഈ കാണുന്ന ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ സങ്കടവും അതിശയവും എല്ലാം കൂടി വന്നൊരു നിമിഷമായിരുന്നു അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നു വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലേക്കിൽ നിന്ന് അവർ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് അവർക്ക് കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള ഏക ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ലേക്ക് മാത്രമാണ് ഭാഗത്തെ കാഴ്ച പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ 
അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹർഷേവാട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മളിനി നടന്ന് വേണം ഹരിഹർ ഫോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെയാണ് അവിടെ എത്താനായിട്ട് ആവറേജ് എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാമിന അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ തൊട്ട് ഇനി അത്യാവശ്യം നല്ല കുത്തനെയുള്ള വഴികളാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് വേണം ഈ ഒരു വഴിയെല്ലാം കയറി പോകാനായിട്ട് വഴി നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നിടത്തെല്ലാം ഇതുപോലെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് വഴിയുടെ വശങ്ങളിലും താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ നീല കളറിലെ പൂക്കൾ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ നീലക്കുറിഞ്ഞ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പൂക്കുന്ന ആ നീലക്കുറിഞ്ഞല്ല ഇത് ഏഴ് വർഷത്തിൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ നീലക്കുറിഞ്ഞാണ് ഈ പൂവിൻ്റെ കറക്റ്റ് പേരെന്താണെന്നുള്ള എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണേ ഹരിഹർ ഫോർട്ട് കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ ഹരിഹർ ഫോർട്ടിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരെ അവൈലബിൾ ആണ് ഹരിഹർ ഫോർട്ടിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അമ്പലങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠകളൊക്കെ നിറയെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്ഥലം തൊട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം നീ കാണുന്ന ഒരു പട്ടി നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ വിനീതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് കൂടിയേക്കണേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പുള്ളി ഇവനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല
ബോട്ടിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കയറണം കാരണം ഏകദേശം എൺപത് ഡിഗ്രി ചരിവിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉള്ളത് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് കയറുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു കുരങ്ങന്മാരെ പേടിയുള്ളവർ ഈ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് വരാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എൺപത് ഡിഗ്രി ചരിവുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലും ബാഗിലുമുള്ള കവറും അതിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാർ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ പേടിച്ച് പുറകോട്ട് മാറുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു വലിയ അപകടത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ താഴെ നിന്നും മുകളിലെ വാതിൽ വരെയുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെറും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു അൻപത് ശതമാനം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലെ വാതിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലെത്തിയിട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കയറി വന്ന ആ വഴിയുടെ ഒരു ഭീകരത മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനിതാ ഈ മലയുടെ ഇടയിലൂടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു വഴി വേണം നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഹൈറ്റ് ഇത്തിരി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിവർന്ന് നടക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ തല കുനിച്ച് വേണം പോകാനായിട്ട് ഹരിയർ ഫോർട്ടിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് കാരണം നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗാധമായിട്ടുള്ളൊരു കൊക്ക പോലെയാണ് അബദ്ധത്തിൽ എങ്ങാനും കാല് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളെ നോക്കുകയേ വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക ക 
കിടിലിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറയാനല്ല രണ്ട് കൈ രണ്ട് കാര്യ അതല്ലാണ്ട് കേരളം നടക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഹരിഹർ ഫോർട്ടിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തി ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഹരിഹർ ഫോർട്ടിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബല്ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഹരിഹർ ഫോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പലയിടത്തായിട്ട് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുളങ്ങളും തടാകങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സേവന രാജവംശമാണ് ഈ ഒരു കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പെഴുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു കോട്ട നിർമ്മിച്ചതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം എല്ലാം വന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോട്ടയുടെ മുകളിലായിരുന്നു അവർ സേഫായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ടൈമിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനും അതുപോലെ കൃഷിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്ന തടാകത്തിലെല്ലാം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹരിഹർ ഫോർട്ടിലേക്കുള്ള ട്രക്കിങ്ങിന് പറ്റിയ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മൺസൂൺ ടൈമാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇതുപോലെ നിറയെ പൂക്കളും പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ബല്ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഫൈനലി നമ്മൾ ഹരിഹർ ഫോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബല്ലേക്കിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബല്ലേക്കിന് മുകളിൽ കുറേ നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചൂടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഈ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ ആകെയുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് കോട്ടയുടെ മുകളിൽ ആകെ ശേഷിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മിതി പണ്ട് കാലത്ത് ധാന്യങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനകത്തായിരുന്നു സീ ലെവലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് ഹരിഹർ ഫോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എൺപത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനേഴ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഹരിഹർ ഫോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ഫോർട്ടുകൾ അവർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈയൊരു ഫോർട്ട് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആ എൺപത് ഡിഗ്രി ചരിവിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹരിഹർ ഫോർട്ടിലെ ഒരേ ഒരു നിർവൃതിയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഇത്രയും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് പോലും ഇതിനകത്ത് ഭിത്തിയിൽ ഫുള്ള് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അത്ര നീറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നും ഇതാരും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ കാണുന്ന ചെറിയ പോണ്ടിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്ന ആളുകളൊക്കെ അവിടുന്ന് വെള്ളം കോരി കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു പോണ്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മീനുകളെ ഞണ്ടുകളെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ 
പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണോ അതോ ആളുകൾ ചുമ്മാ ഒരു കൗതുകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കയറിയതിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കാരണം ബാഗോ മറ്റോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ബാഗ് പുറകിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിറങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ഹരിഹർ ഫോർട്ടിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏരിയ ആണ് തോന്നിയെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈം വെച്ചിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണേ എന്താ ഈ കാണുന്ന മിടിക്ക് വെറും എട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളു ആൾക്ക് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ആള് ഹരിഹർ ഫോർട്ട് കയറി ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഹരിഹർ ഫോർട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്നപ്പോ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ടെമ്പിൾ പോണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വഴി നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വന്നത് ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാന്നുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്ലാൻ അങ്ങ് മാറി ഈ ഒരു പോണ്ടില് ഒരുപാട് മീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് കാലൊന്ന് വെറുതെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പിടിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അതിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്നും കണ്ടു നോക്ക് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബ